ambayo ilitengwa kwa mujibu wa sheria namba moja nafikiria mwaka elfu mbili na sita zilikuwa hekari mia moja ishirini na tisa kwamba patakuwa na eneo la kuzikiwa viongozi sheria yeye ilipokuwa ikipitishwa mimi nilikuwa waziri na viongozi tulikuwa tunawazungumza maraisi mawaziri mkuu wa nani kwamba akifa tunamzika hapa Dodoma mimi nimesema ni nikifa mimi nazikwa nyumbani kula alikozikwa baba chato wakati napitishwa sikujua kama nitakuwa rais nilikuwa ninasema wale hao marais wa kifa tutawazika huko Dodoma sasa nimeingia mwe nikashangana mimi niende nikazikwe kwa wagogo yani nije nizikwe hapa kabisa kwa wagogo halafu waanze kuchezea hapo nafisi zao lakini nikajaribu kuuliza wengine marais wa staafu sitaki kuwataja majina nikawauliza wewe ukifa tutakupeleka Dodoma anasema hapana mimi nataka nizikwe mahali fulani alikozaliwa kwa hiyo nikajua hii hakuna mtu atakaye taka kuzikwa hapa labda marechera na mheshimiwa speaker hapa kama anataka lakini mawakika na yeye atataka azikwe mwingine mvumi mwingine atataka ajengu azikwe kongo mimi nimeuliza nasema uongo mheshimiwa speaker kuzikwa ni kongwa sasa mtabaki hapa mtazika wa nani na wakati hali nimeikatalia nilishatoa maagizo hiyo sheria tuibadilishe wakati tukisubiri hiyo sheria tuibadilishe natamka hapa hii hali tunawarudishia wananchi wenyewe maamuzi mengine huwa ni ya ajabu kwa hiyo ndugu zangu wa Iyumbu anzeni kulima ardhi yenu anzeni kujenga watakao taka kuja kuichukua hiyo ardhi walipe fidia kwa mjibu wa sheria namba tatu g ya mwaka tisina tisa na nina uhakika fidia watakayoilipa ni kubwa zaidi kwa sababu thamani ya ardhi imepanda kwa hiyo kama manispa wanahitaji hilo eneo tengaibu fedha na ndio mkawalipe kama kuna shirika linataka kuchukua hilo eneo mwingine mkawalipe fidia hawa wananchi na wananchi usitoke pale bila kulipwa fidia na hata kama unataka kuanza kulima kesho anza ukaanze kulima ili watakapokuja kufanya evaluation wakute na mahindi yako yameota nayo lazima yataminiwe kwa mjibu wa sheria ya ardhi namba nne na namba tano ya mwaka tisina tisa kifungu namba tatu g iliumbwe kwa hiyo kama mnajua watani zangu wagogo kesho ni nini ngapande chochote hata kama ni mpapai panda kama ni mkomamanga panda kama ni nani panda ili mtengeneze thamani ya ardhi ile ardhi ni mali mimi nimetamka hapa hadharani kwamba ardhi hii ya heka 129 nimewaachia serikali imetaka kuichukua bado haikupata hela ya kulipa ambazo ni karibu bilioni moja point something sasa muweze mkakaa kila siku mnaisubiri serikali kuwalipa na pasitokee mtu akuja kuwatoa bila kufidia tumeelewana ndugu zangu wa yungu tumeelewana ndugu zangu wa serikalini hii hadi nimeitema watu wakafanye shughuli zao na mkitaka kuwa wajanja Nendeni hata mkoa mnauza vipande vipande mtengeneze hela. Wapo watu wanaohitaji ardhi. Kata ka kipande kako mpe mdogo mwenzio. Anakupa milioni tano 
tafuta mwingine aliyezubazuba mzaramu mkatie unatafuta mwingine mboni kutoka kwa akina jenice mwagama naye mpe ila akija msukuma mpe bure Dodoma oye Dodoma oye Ndugu zangu jukumu langu la leo ni kuja kufungua mradi huu mzuri ambao umetengenezwa kwa kiwango kikubwa Nimeyazunguza yale kama changamoto lakini kwa ujumla wake National Housing inafanya kazi nzuri kwa hiyo changamoto nilizozizungumza mheshimiwa waziri, mheshimiwa mwenyekiti na mkurugenzi na wafanyakazi wa National Housing muzichukue kama changamoto za kwenda kuzijadili ninyi. Lakini kwa ujumla percentage wise mnafanya kazi nzuri. Na mimi nataka niwaahidi nikishapata hizo breakdown vizuri na maelezo vizuri nitatoa instruction kwa Wizara ya Fedha wawape kibali mapema muweze kukopa hizo bilioni mbili lakini muweze kueleza ni namna gani bilioni mbili mtaweza kuzirudisha kwa muda mfupi bila kuihusisha serikali kwa immigration tumenunua nyumba 63 kwa bilioni 3.8865 na kuendelea huko Sitegemei kama ulivyoniomba kwamba mnahitaji nyumba za immigration na tukatoa fedha sitegemei nyumba hizi zitakaa bure wakati kuna wafanyakazi wengi wa immigration hawana mahali pa kukaa hizi nyumba zianze kugawiwa kwa watu waruhusisubiri tu mpaka wa Dar es Salaam wanaweza kuhamia hapa wahamia haraka kwa sababu nyumba zipo watakaochelewa watapanga kwenye nyumba zitakazojengwa iyumbu na wanakijiji wa iyumbu lakini nataka hizi nyumba ambazo serikali imetoa fedha ziwe na watu wanaokamle zitumike kwa sababu nyumba napi napokaa tupu inaharibika haraka lakini pasiwepo pia na complication mengine kwa sababu nina ninavyosoma madokezo yanakuja mengi mengi mara zitengeneze kabati mara nini sitengenezi hela za kabati kabati atakayeingia mle atanunua kabati analoitaka yeye tuna upungufu wa nyumba nyingi katika nchi hii kwa hiyo tumefanya kazi hiyo ya kutoa hizi nyumba kwa immigration kwa sababu mnafanya kazi nzuri. Immigration uhamiaji mnafanya kazi nzuri. Sio uhamiaji ya miaka ya nyuma. Na ndio maana nimesema hawa watu lazima ni wasapoti. Nimeona mkiwa mnawashika watu wahamiaji haramu. Maofisa wanavyofanya kazi nzuri. Na leo mmeshirikiana mkashika dola elfu moja pale airport. Kwa hiyo niwapongeza sana uhamiaji na kupongeza sana kamishi na mkuu wa uhamiaji kwa kazi nzuri pekesha pongezi zangu kwa maofisa wote kwa uhamiaji kwa kazi nzuri mnazofanya endeleeni kulisimamia hili endeleeni kutekeleza wajibu wenu nataka kuathibitishia kwamba serikali iko pamoja na nini lakini tutaendelea kufanya hivi kwa vyombo vingine vya ulinzi pia magereza jeshi la polisi jeshi la wananchi wote hao ninao wajibu wa kuhakikisha masilahi yao yanakuwa mazuri